아는 만큼 보입니다. 프랑스 테마행 이것만은 알고 가자. 아, 오늘은 프랑스 남쪽에 위치하고 있는 옥시타니 지방의 레플리보 빌라즈 드 프랑스라고 하는 프랑스인들이 뽑는 가장 아름다운 마을에 2012년도 1위로 꼽힌 생스이클 라뽀비라고 하는 마을에 와 있습니다. 아, 타임머신을 타고 중세로 돌아간 이 생스이클 라뽀비를 저와 함께 여행하시죠. 구독 꼭! 좋아요 꼭! 레플리보 빌라즈 드 프랑스 자격 조건에는 인구 2,000명 이하의 마을이 최소한 2개 이상의 문화재를 보유하고 있으면 심사를 요청할 수 있고 건축물의 경관과 보호 상태, 역사와 전통의 보존 상황, 지속적인 유지 보수 계획 등등 27개 항목을 심사해서 선정되는데 지금 현재 프랑스 전체 159개의 마을이 회원으로 가입된 협회이죠. 좁고 꾸불꾸불한 길을 거니노라면 시간의 흔적을 거슬러 곧바로 중세시대로 미끄러져 들어가는 시간여행을 경험하는 마을이죠. 이 마을 이름은 옥시단 언어로 뽀빠 즉 유방 모양이라고 하는 거대한 바위에서 유래되었는데 그 바위 위에 로마네스크 양식의 예배당을 보존한 성당이 세워져 있죠. 약 30년간 진행된 종교전쟁 동안에는 구교와 신교가 마을 내에서는 모든 폭력을 금지하기로 동의하고 평화롭게 공존하였다는데요. 1580년 약속을 깬 위그노 신교파에 의해서 성이 함락되고 나중에 앙리 4세가 이 성을 완전히 허물어버리는데 지금도 폐허 상태로 그 흔적이 보존되어 있죠. 롯 강가의 80m 높이로 깎아지른 절벽 위에 사람이 살기 시작한 것은 달로로마 시대 때부터 인데요 이 지역을 다스리던 카르다이아 가문이 100년 전쟁 동안 프랑스 왕을 도와서 영국군과 싸우기도 했지만 너무 이 가문의 세력이 커지는 것을 경계하던 루이 11세의 명령으로 성이 해체되어 버리죠 십자군 전쟁 당시 성지 예루살렘에서 가져온 것으로 성 십자가의 조각을 보관했다고 해서 생자크드 콤포스텔로 가는 순례자들이 이곳을 방문하던 코스였었죠. 1920년경 이 지방에 정착했던 후기 인상파 화가인 앙리 막댕에 의해서 예술 애호가들에게 알려지게 되고 수많은 관광객들이 찾아오게 되죠. 그리고 1950년 초현실주의 작가이자 시인이었던 앙드레 브루똥이 이 마을에 정착해서 말년을 보내면서 나는 다른 곳 찾는 것을 그만두었다 라고 선언할 정도로 아름다운 마을이죠. 프랑스 문화재로 등재된 13개의 유적지를 비롯한 풍부한 역사와 아름다운 풍광을 관직한 생스르크 라포피는 가까운 곳에 블랙와인 원산지로 유명한 까오르를 동시에 방문하시기를 강추합니다. 이 마을에 유명한 게 목공, 가오, 목공 조각인데 여기에 목공하는 집이 있는데 문 닫았네. 이 집, 여기가 TV에 나오는 집이에요. 직접 아저씨가 옛날 방식으로 해서 목공 조각을 해, 조각을. 들어가 볼까? 잠겼네. 예술가들이 정착해서 자유로이 작품에 몰두하고 전시할 수 있는 이 공간을 갖는 도라집은 화가 피에르 도라가 사망했을 때 
그의 딸이 이 시의 기증해서 전세계 예술가들에게 열려있는 집이라고 하는군요. 아래 마을에 대한 상세한 정보를 참조하시고요. 더 유익하고 알찬 여행은 저희 알고가자 프랑스와 함께 하시기를 추천드립니다. 자, 봉보야. 감사합니다. <목소리> 저쪽에 저탑 밑에 집을 사가지고 어, 거기서 이 사람이 아닌데? 그렇죠, 그렇죠. 이 마을이 너무 이뻐서 음. 여기에 정착을 해가지고 살았다고. 그래서 여기에 예술가촌이 돼요. 여름에는 진짜 살 바글바글한데 지금 없는 거예요. 운이 좋아.